हेलो स्टूडेंट्स आज के भिडियोते आलोचना करब समान मध्य ठीक है अभी समान प्रगति एर आगे भिडियोते शुरू कर पार्ट वन एक पार्ट गए आज के हलो पार्ट टू टाइम आलोचना करी एटाते पर समान मध्य ठीक है एरिथमेटिकल मिल समान मध्य ठीक है समान मध्य कि देखो तीनटा राशि जो जमन धर ए सी तीन पथ ठीक है पथ व तीन राशि एरा जो समान प्रगति थे ए सी तीन टी संख्या जो समान प्रगति थे जो मध्यपथी मध्यपथी बी से बला ए सी एर समान मध्य मानी मध्य संख्या बला है प्रथम एवं तृत्य पदे समान मध्य ठीक है एखे बीटा हलो समान मध्य हाँ जदि मन करो फाइव सेभेन नाइन समान प्रगति आई सेभेन हलो ये समान मध्य ठीक है जो मन करो माइनस वन माइनस ये एक समान प्रगति आखने वन हलो समान समान मध्य ठीक है माइनस वन ए थ्री एर समान मध्य हलो वन फाइव ए नाइन समान मध्य हलो सेभेन ए एर समान मध्य हलो बी ठीक है अच्छा एन समान मध्य क्या भाव निर्णय करते हैं से देखा ठीक है मन करो एटा संख्या ठीक है ए एटार संख्या ये दुटा संख्यार मध्यवर्ती मानी समान मध्य एक समान मध्य निर्णय करते हैं ठीक है ए एर मध्यवर्ती एक समान मध्य निर्णय करते हैं मन करी एक्स हलो समान मध्य की एर समान मध्य की एक्स ठीक है देखो एक्स एवं एक्स एवं बी एक्सटा तो समान मध्य मजखने थक एक्स बी तीनटार संख्या समान प्रगति थे ठीक है जो एक्स एर समान मध्य एक्स धरी ए एर मध्यवर्ती अंचले एक्सटा थे एक्स बी सरियल समान प्रगति गठन कर ठीक है तो हमें समान प्रगत नियम अनुसारे एक्स माइनस ए इक्ल टू तो हमें माइनस एक्स है तो एक्स माइनस ए मान द्वित पद माइनस प्रथम पद इक्ल टू तृत्य पद माइनस द्वित पद हो ठीक है तो हमें एक्स हमें एक्सटा के जो एदी के लिए आस लेफ्ट सैडे यहाँ है एक्स प्लस एक्स इक्ल टू हाँ ये नहीं गए ए प्लस बी तो टू एक्स इक्ल टू हलो टू एक्स इक्ल टू हलो ए प्लस बी तो एक्स इक्ल टू हलो ए प्लस बी बु ठीक है तो हमें ए एवं बी एर मध्यवर्ती अंचले एक समान मध्य कत दाड़ो तो ए प्लस बी बु ठीक है जो फाइव एवं नाइन समान मध्य निर्णय करो फले फर्म टाइज करते समान मध्य कत हो फाइव प्लस नाइन बु मानी नाइन प्लस फाइव फोरटीन बु एक सेभेन देखो सेभेन चले आसल ठीक है फाइव एवं नाइन मध्यवर्ती समान मध्य कत सेभेन ठीक है ये समान मध्य बैर कर प्रसेसा पे गलम ए प्लस बी बु दुटी पदे मध्यवर्ती एक समान मध्य निर्णय करते ए मैं प्रथम पद प्लस तृत्य पद बु मैं जो दुटा पद देवा थे से प्लस कर टू दिए डिवाइड कर दी मध्यवर्ती पद पे जा ठीक है तो समान देखो समान मध्य संक्रांत एक कोश्चन नहीं देखो कोश्चन नम्बर वन माइनस फाइव एवं सेभेन एर मध्य पांच टी समान मध्य बसाते बोले माइनस फाइव एवं सेभेन एर मध्यवर्ती पांच टी समान मध्य बसाओ ये श्रेणी कम माइनस फाइव मजखने पाँचटा संख्या बसाते हो तीन चार्टा पाँचटा ठीक है मजखने मध्यवर्ती पाँचा बसाते बोले पाँचा गैप रख लगे हाँ लास्ट बसबी सेभेन माइनस फाइव ए लास्ट सेभेन दुटा देव आज है मजखान पाँचा फिल आप करते हैं ठीक है मध्यवर्ती अंचले पाँचा 
সমান্তর মধ্যম বসাতে হবে পাঁচটা আমি বসাবো এখানে ঠিক আছে কিভাবে আনবো এটা দেখো তাহলে এই যে শ্রেণীটা আস তৈরি হলো এটা একটা সমান্তর প্রগতি যেহেতু সমান্তর মধ্যম তৈরি করবো আমি তাহলে এটা অবশ্যই একটা সমান্তর প্রগতি হ্যাঁ সমান্তর প্রগতি প্রথম কোনটা মানে এ এর ভ্যালুটা কত এখানে মাইনাস ফাইভ হ্যাঁ সাধারণ উত্তর তো আমি জানি না এখানে কত কারণ দ্বিতীয় পদ আমি জানি না তাহলে আমাকে এই যে দ্বিতীয় পদটা দ্বিতীয় পদ মানে টি টু কত হবে টি টু হলো এ প্লাস ডি এ প্লাস ডি মানে কত হবে এটা মাইনাস ফাইভ প্লাস টু ইকুয়াল টু হলো মাইনাস থ্রি ঠিক আছে টি থ্রিটা হলো কত টি থ্রিটা হলো এ প্লাস টু বি ঠিক আছে এ প্লাস টু বি মানে এটা কত হবে মাইনাস ফাইভ প্লাস টু ইন্টু টু হবে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফাইভ প্লাস ফোর মাইনাস ওয়ান টি থ্রিটা টি ফোর কত হবে হ্যাঁ টি ফোর হলো এ প্লাস থ্রি ডি ঠিক আছে এটা হলো মাইনাস ফাইভ প্লাস থ্রি ইন্টু টু ইকুয়াল টু হবে থ্রি টু যার সিক্স সিক্স মাইনাস ফাইভ হলো ওয়ান ঠিক আছে টি ফাইভ কত হবে টি ফাইভটা হবে এ প্লাস ফোর ডি এটা হলো মাইনাস ফাইভ প্লাস ফোর ইন্টু টু ইকুয়াল টু হবে ফোর টু যার এইট এইট মাইনাস ফাইভ হলো থ্রি ঠিক আছে আর ফোর হলো টি সিক্স টি সিক্স হলো এ প্লাস ফাইভ ডি এটা হবে মাইনাস ফাইভ এ হলো মাইনাস ফাইভ প্লাস ফাইভ ইন্টু টু ইকুয়াল টু ফাইভ টু যার টেন টেন মাইনাস ফাইভ হলো এইট টেন মাইনাস ফাইভ ফাইভ হবে এইট কেন ফাইভ ঠিক আছে ফাইভ ঠিক আছে তাহলে এই যে টি টু টি থ্রি টি ফোর টি ফাইভ টি সিক্স মানে টি টু হলো এটা টি থ্রি হলো এটা তাহলে এখানে হবে কত এই যে টি টুতে কত হবে টি টুতে হবে মাইনাস থ্রি এটা হলো মাইনাস থ্রি টি থ্রিটা হলো মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান টি ফোরটা হলো ওয়ান অনলি ওয়ান টি ফাইভটা হলো থ্রি টি ফাইভ হলো থ্রি টি সিক্সটা হলো ফাইভ ঠিক আছে তাহলে আমি মাইনাস ফাইভ এবং সেভেনের মধ্যবর্তী হ্যাঁ পাঁচটা এই যে সমান্তরীয় মধ্যক বসাতে বলেছে সাত পাঁচটা সমান্তরীয় মধ্যক বসা পেলাম আমরা মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান ওয়ান থ্রি ফাইভ ঠিক আছে আনসারটা হবে মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান ওয়ান থ্রি ফাইভ ঠিক আছে এগুলি হলো আমার আনসার এইটা হলো মাইনাস ফাইভ এবং সেভেনের মধ্যবর্তী পাঁচটা সমান্তরীয় মধ্যক ঠিক আছে দেখো কোশ্চেন নাম্বার টু নিয়েছি আমি আর একটা কোশ্চেন নিয়েছি দেখো ফাইভ এবং থার্টি ফাইভের মধ্যে এন সংখ্যক সমান্তরীয় মধ্যক আছে কোশ্চেনে দেওয়া আছে এটা ফাইভ এবং থার্টি ফাইভের মধ্যে এন সংখ্যক সমান্তরীয় মধ্যক রয়েছে ঠিক আছে যদি দ্বিতীয় মধ্যক এবং শেষ মধ্যকের অনুপাত ওয়ান ইস টু ফোর হয় তবে এন এর মান নির্ণয় করো বা এন এর ভ্যালুটা বের করতে হবে আমাকে এখানে ঠিক আছে এন এর কত হবে মানটা সেটা বের করতে হবে হ্যাঁ দ্বিতীয় মধ্যক আর এখানে দেওয়া আছে হলো ফাইভ আর হলো থার্টি ফাইভ লাস্ট টার্মটা হলো থার্টি ফাইভ প্রথমটা হলো ফাইভ মধ্যবর্তী অঞ্চলে এন সংখ্যক পদ আছে এখানে এন সংখ্যক সমান্তরীয় মধ্য রয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা দ্বিতীয় মধ্য এবং শেষ মধ্যকে অনুপাত দেওয়া আছে এখানে এখানে আমি আগে লিখে নিচ্ছি এটা হলো ফাইভ ঠিক আছে আর লাস্ট টার্মটা হলো থার্টি ফাইভ ঠিক আছে আর ইয়েটা সাধারণত ডিটা নেই এখানে ডিটা আমি বের করতে হবে বের করবো ঠিক আছে ডি বের করবো আচ্ছা
शेष मध्यक शेष मध्यक मानी पदे ठीक आगे पदा तो आगे पदा शेष मध्यक अनुपातुदी फिफ्टीन
এর ভ্যালুটা হবে তাহলে 83 প্লাস 1 হবে 84 তাহলে এই প্রবৃদ্ধিটাতে কয়টা পদ রয়েছে 84 টা পদ বা 84 টার্ম রয়েছে 84 সম্পর্ক টার্ম আছে প্রবৃদ্ধিটাতে ঠিক আছে আমাকে 84 টা এখানে লক্ষ্য করো 84 টা কিন্তু এখানে যুগ্ম সংখ্যা এটা যুগ্ম নাও যুগ্ম বিয়ার থামাবে পদ বের করতে হলে মানে মত পদ বের করতে হলে যুগ্ম যুগ্ম ব্যাপার হয় যেহেতু এটা যুগ্ম সংখ্যা তাহলে এটার মধ্যপদ থাকবে দুইটা ঠিক আছে যদি এটা অযুগ্ম হতো তাহলে মধ্যপদ হতো একটা ঠিক আছে যেহেতু 84 টা একটা জুড় সংখ্যা বা যুগ্ম সংখ্যা তাহলে এই প্রবৃদ্ধিটাতে মধ্যপদ থাকবে দুইটি ঠিক আছে তাহলে এখানে মধ্যপদটা কত হবে কততম পদটা হবে মধ্যপদ মধ্যপদ হবে মধ্যপদ হবে তাহলে কততম পদ হবে n by n মানে এখানে 84 লিখে দিচ্ছি আমি তাহলে এখানে মধ্যপদ তো দুইটি থাকবে ঠিক আছে মধ্যপদ এর প্রথমটা হবে n by 2 টান n by 2 টান একটা হবে আরেকটা হবে n by 2 plus 1 টান ঠিক আছে কত টান ঠিক আছে তাহলে n by 2 মানে 84 by 2 n তো 84 যুগ্ম তো এটা 84 ছিল n by 2 মানে 84 by 2 মানে হলো 42 টান একটা আর একটা হবে 42 এটা তো 42 plus 1 হবে এটা 43 টান হবে আর একটা ঠিক আছে মধ্যপদটা একটা হলো 42 তম পদ আর একটা হলো 43 তম পদ এই দুইটা হবে মধ্যপদ ঠিক আছে তাহলে আমাদের রিকোয়ার্ড মধ্যপদগুলি কত হবে তাহলে নির্ণেয় মধ্যপদ এটা হলো টি ফর্টি টু হবে একটা টি ফর্টি টু আর একটা হবে টি ফর্টি থ্রি ঠিক আছে এটা হবে আমাদের মধ্যপদ নির্ণেয় মধ্যপদ ঠিক আছে ফর্টি টু তম পদটা কত হবে তাহলে এ মানে ওয়ান প্লাস ফর্টি টু মাইনাস ওয়ান ইন্টু বি মানে বি হলো ফোর ইকুয়াল টু হলো ওয়ান প্লাস ফর্টি ওয়ান ইন্টু ফোর equal to 1 plus 4 uh, 1 6 1 6 5 yes I have to have it 1 plus 43 minus 1 into D yes I have to have 1 plus 14 uh, 3 minus 1 of the 42 into 4 equal to have a 1 plus uh, 1 6 8 equal to have a 1 6 9 ঠিক আছে তাহলে মধ্যপদ দুইটা হলো একটা হলো একশো পঁয়ষট্টি আর একটা হলো একশো ঊনসত্তর এটা যেহেতু যুগ্ম তাহলে দুইটা মধ্যপদ থাকবে এখানে একটা হলো একশো পঁয়ষট্টি একশো ঊনসত্তর এই তোমাটাই কিন্তু মধ্যপদ একদম বিকেল থাকবে হ্যাঁ এটা যদি অযুগ্ম হতো তাহলে মধ্যপদ থাকতো একটি যুগ্ম জন্য এটা মধ্যপদ হয়েছে দুইটি ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা সমর্থনীয় মধ্যক সম্পর্কে জানতো ঠিক আছে আজকে এতটুকু থাকবো পরদিন সমর্থন প্রগতি বাকি অংশটুকু আমি পরদিন আলোচনা